herkese merhaba. merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Maalesef bu hafta salı günü video gelmedi. Çünkü Ezgi rahatsızlandı. Ee, pazar gününden beri ateşi vardı. Karnı ağrıyordu. Maalesef korona oldu. Ee, evet. Pozitif çıktı evet. Ay kutsun ya. Niye ya? Hül ya. Kuzum, yapma böyle. Çok ilginç kanız bu. <gülüyor> Öyle işte, iki gündür ateşli yatıyordu. Kanın ağrısı vardı. Pazar günü test yaptık. Bir şeysi çıkmadı. Hastaneye gittik akşam. <gülüyor> Ve e, pazartesi gününde sabah test yaptık. Yine çıkmadı. Yalnız hastanedeki doktor e, birkaç kez test yapmamızı söyledi. Sonradan da çıkabilir dedi. Öyle de oldu zaten. Pazartesi günü öğlen işten sonra tekrar bir test yaptım. Ve e, pozitif çıktı. Bakın şöyle. Üç tane yaptık hatta. E, aralıklı yaptık. Hani tekrar tekrar baktık. Ee, pozitif çıktı. <gülüyor> Çocuk doktorunu aradık. Ee, şimdi bizi bekliyorlar. Test yapacaklar. PCR test. Öyle oraya gideceğiz saat. Şu anda sabah 8'i 20'e geçiyor. 9'da orada olmamız gerekiyor. Bugün ateşi yok çok şükür. Ee, Karın ağrısı da şikayeti yok. Ama bir tuhaf. Yüzü biraz böyle şiş gibi. Evet yüzü şiş. Kendisine pek çaktırmıyoruz ama <gülüyor> yanında e, fark ettirmiyoruz yani ağlamıyoruz falan. Ama kendisi de çok tedirgin. E, odasından çıkmıyor. Yanımıza yaklaşmıyor. Öyle. Kendisi de bayağı korkuyor. Öyle bizde şimdilik bir şey yok. Az önce tekrar test yaptık Volkan'la. Ee, Ceren'e de yaptık. O zaten okulda da yapıyor. Öyle bakalım. Ne olacak şimdi e, PCR test yapacağız. Son... İki gün süre verdi. Bir de sürmüyor mu? Normalde. <gülüyor> i̇şte e, onun sonucunu alınca ondan sonra bakacağız devam ne yapacağız. Ben işe gidemeyeceğim maalesef. Aradım, söyledim. Volkan da aradı. O da test yapması gerekiyor. <gülüyor> Testten sonra gidebilir misiniz? Şimdi bilmiyorum, gözü tersen top alın. Evet, araştırmamız lazım. Henüz biz de bilmiyoruz. Karantinaya giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Yalnız bugün bir hemen bir yere girip birimizin bir şeyler alması gerekiyor. Çünkü evde hiçbir şey yok. Artık birimiz ezgiyle durup birimizde girecek. Öyle arkadaşlar yani 3 sene sonla 3 oldu değil mi? <gülüyor> Olmuş oldu galiba. İlk üçüncü defa 3. sene 3. Sene, sene olması. İlk defa bizi de buldu. Maalesef o da çocuğuma denk geldi yani. Keşke ben olsaydım o olsaydı. Ne evet, deme onlar daha iyi kaldırıyor. <gülüyor> daha iyi kaldırıyor da yüz gözü şiş çocuğu. Normal ya. aşkım. Biraz grip yapıyor, grip gibi yapıyor işte. Ama şeysi iyi yani, öyle bir halsizliği yok. Ya ama bugün yok. Pazar günü çok kötüydü. Uyandı, pazar günü karnım ağrıyor diye. Sonra bir yattı, e, titreme, <gülüyor> işte sıtma tuttu. Ateşini ölçtü, kırkın üstündeydi. E, uyuyordu sürekli, karnım ağrıyor. Göbek deliğinin orasını gösteriyor ağrıyor diye. Ee, öyle. Pazar günü bayağı şeydi. Hastanede de birkaç test yaptılar. Ama pis şey yapmadılar. Korona testi yapmadılar. Çünkü biz evde yaptığımızı söyledik. <gülüyor> öyle. Dün de şeydi. Bugün şimdi kalktı. Ee, ateşi yok. Karnım falan da ağrıyor demiyor. Ağrın var mı dedik. Yok diyor. 
Öyle ama böyle yüzü gözü biraz şiş. Birazdan size de gösteririm. Şimdi biz bir çıkalım. Dışarısı da buz. Hı. Arabalar buz tutmuş. Evet. Camları <gülüyor> şey yapacak. Volkan buzunu açacak. Ondan sonra da doktora gideceğiz. E, test yaptıracağız. Doktor dedi içeri girmesin. Kapıya gelince arayın dedi. Doktor çıkacak dışarı. E, yapacak. Evet. Bugün de böyle artık e, vlogumu başlatayım dedim. Ezgi de iyi hissediyorken kendini. E, e, sizlere de böyle bir bilgilendireyim istedim. Bugün götürebildiğim kadar sizleri de götüreceğim yanımda. Evet. Her yer buz valla. Dondum. Ezgicim. Bakayım bir annem sana. Dur bir. Dur bir. Bakayım maskeni kaldır kafanı. Şöyle. Biraz dışarıda indir. Gel. Gel hadi. Volkan arabayı kürümeye gitti. Ama camları şey değil herhalde. Çok donmamış herhalde. Çok Kenarda olduğu için. Gel bakalım kızım. Gel. Oh. Atla. Ha? Arkadaşlar benim kızım korona. Ama geçecek değil mi? Hafif oldu çünkü. Ben de karca getimi giydim. Bu. Oh. Böyle bir test yaptıracağız. Ondan sonra da evdeyiz değil mi? Üşüdün değil mi? Şimdi sınır annem. Bu arada annem de korona oldu. E, Baya kötü hissediyordu. Türkiye'de e, rahatsızlanmış böyle grip gibi. O da dedi sıtma tutmuş. E, ateşi vardı muhtemelen. Ölçmemiş ama. Ve e, Sırtlarım çok ağrıyor dedi. Geldi cuma günü uçaktan indiği gibi teste gitti pozitif. Ee, annem de karantinada şu an. Ama çok şükür e, düzeliyor. Baya iyi, iyileşti. İlk geldiğinde Allah sesimesi gitmişti. Çok kötüydü. Ama iyileşiyor çok şükür o da. Evet annemle görüşmemiştik zaten. Ezgi nereden kaptı biz de bilmiyoruz. Ee, yağma okulunda. Öyle biriyle de görüşmedik. Korona, korona olan birisiyle görüşmedik. Ee, bir yere gitmedik. Evet, benim de dünden beri ağlamaktan gözlerim altları şişmiş. Şuralarım, göz kapaklarım şiş. Evet vakalar bayağı Yok, yüksek. Vakalar bir de yüksek bir de laborlar da überlastikmiş. Evet. Öyle diyorlar. Incident 990'ın üstüydü burada. Neredeyse 1000'e geldi. Zaten 1000'den sonra da laptan başlar. Evet. Evet. Aman Allah'ım kimseyi evladıyla sınamasın. Allah e, olan herkesi de inşallah hafif atlatmayı nasip etsin. Ağır şekilde atlatmasın kimse. Dere e, hastaneden görüntü çektim. Instagram'dan takip edenler bilir. E, hastaneye gittiğimiz gün daha bilmiyorduk korona olduğunu. Ee, bekleme yerini çekmiştim size. Şimdi siz o görüntüleri izleyin. Ee, sizlere de çektim ee, kısa bir görün diye. Çok ilgimi çekti çünkü benim de. Evet aa, biz de doktora geldik. Doktora girelim. Siz de o görüntüleri izleyin. Evet arkadaşlar size göstermek istedim. Şimdi hastaneye geldik Ezgi ile. Bakar mısınız şurada hastanenin arka kapısı. Oraya bile almıyorlar. Şöyle çadır kurmuşlar. Çadırda bekliyoruz. Ya doktor şimdi ilaç çağıracak. Benim kızım iyileşecek. Evet tamam otur. Böyle bakalım bekleyelim. Allah'tan kimse yok başka. Şimdi doktor gelecek. Ezgi'yi test yapacak. Değil mi annem? Evet. Evet. Sen maskeyi tak doktor indir dediği zaman indir. <gülüyor> Bakar mısın? Hmm. Sen doktora bak. <gülüyor> Yeşim ablacığım çok teşekkür ederim. Şu an mesajın geldi. Ay duygulandım yine. <gülüyor> Bu arada çok kötüyüm. Kapıyı kapat. 
Sağ olsun Yeşim ablayla Namık abi takipçimiz. Biz dua ederiz hemen iyileşir diyor. Sağ olsunlar Allah razı olsun. Evet. Volkan da Bak takipçilerimiz dua ediyor. Ezgi hemen iyileşsin diye. Değil mi? Ama Ezgi daha iyi arkadaşlar. Değil mi aşkım benim? Daha iyi. Önceki gün kötüydü. Değil mi ateşi vardı? Yatıyordu. Değil mi anneciğim? Şimdi iyi ama. Şimdi bir test yaptıralım. Ondan sonra oh 10 gün evdeyiz. Değil mi? Bu Yaptın <gülüyor> Aferin sana. Boğazıma kadar koydum. Evet. Maskeni kaldır. Kapat camı. Şimdi Rasvan'a geldim. Hemen birkaç şey alacağım. Bizimkiler arabada. Evet girelim hemen. Rosman'dan çıktım. Şimdi doktora geldik arkadaşlar. Çıktım. E, PCR test yaptıracaktım. Ama e, kadın 5 gün yani hasta olan kişiyle iletişime geçtikten 5 gün sonra e, çıkabilir dedi. O yüzden ben yaptırmadım. Volkan çıktı. Çünkü Volkan'ın iş yeri istiyor PCR test. E, Sağlık Bakanlığı'na ulaştık. Onlar da Bizim aşım, ikinci aşımızı 90 gün geçmediği için e, Volkan'la ben karantinaya girmiyoruz. Sadece giriyor. Şimdi Volkan da testini yaptırsın. Ondan sonra da bir alışveriş yapmam gerekiyor. Evet. E, ne olur olmaz. E, geçmiş de olabilir. Önümüzdeki günlerde her şey olabilir. O yüzden en azından alışverişimi yapmış olurum. O çıkar aradan. Ee, Ezgi eve gitmesi gerekiyor. Ben de alışveriş yapmam gerekiyor. Evet. Bakacağız şimdi. Volkan bir gelsin. Sonra da devam bakalım ne yapacağız. Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Şöyle çiğ köfte dürüm aldık. Kahvaltı yapmadık çünkü biz. Bekle. Evet. Bulut şu an karşıda. Gel bakalım. Bas bekle bekle. Bekle geldi. Bekle. Bas bakalım. Bir tanesine basacağım. Hadi yürüttür bakalım. Aha, çevir bakalım. Neymiş oğlum o? Kokluyor. Bak. Yürüyelim mi anne kolu? Geldi. Bak aç bir de. Arkadaş bulduk sana bulut. Edward. <gülüyor> Dur öyle. Bas. Sen. Bakın arkadaşlar şuradaki ipleri çekiyor. <gülüyor> Birini çıkardı. He? Oyna bakalım. Bulutu göstermişken bir de sizlere şeyi söylemek istiyorum. Arkadaşlar kedi için çok mesaj geliyor. Nasıl koltukları ellemiyor vesaire diye. Valla e, benim bir önceki deri koltuğumu zaten biliyorsunuz mahvetmişti ilk geldiğinde. O koltuğum çöp yani. Şu an e, kelerde duruyor. 
Çöpçüyü bekliyor. Ay küpem çıktı. <gülüyor> Çöpçüyü bekliyoruz. E, i̇kinci ayda gelecek. E, onlar öyle gitti yani anlayacağınız. Bunlar da kumaş böyle kadifemsi. Bunu ellemiyor. Bir iki kere elledi. E, kedi spreyinden sıktık. Ve o gündür ellemiyor. Şimdi böyle ellemesini istemediğim yerlere çok az sıkıyorum böyle bir damla kadar. Çünkü gerçekten e, ağır bir kokusu var. Böyle hani rastgele sıkarsanız e, siz kendiniz bile rahatsız olabilirsiniz ama gitmiyor. Yani ellemiyor koltukları. Sandalyeler de aynı şekilde. Sadece mutfağa aldım o bar sandalyeleri var ya ona şey arada sırada gidiyor. E, ama onu da şey yapıyoruz. Mesela tezgahı sormuşsunuz tezgahta nasıl çıkmıyor diye bazen kamerada da gözüküyor çıkıyor tezgaha e, ama yemek yaptığım zaman vesaire çıkmıyor e, herhalde yemeğin işte dumanıydı şeydi rahatsız oluyor ama ben de izin vermiyorum e, mesela böyle video çekerken filan e, sizinle konuştuğum zaman dalgınlığıma gelip çıkıyor ama e, siz ama kamera kapalıyken İzin vermiyorum. Her, her tezgaha çıktığında genelde çamaşır makinesinin oradan çıkıyor. Hemen aşağı indiriyorum. Ya da çamaşır makinesinin üstünde oturup orada duruyor. Kendisi de öğrendi artık. O soru çok geliyor. Hani tezgaha çıkmaması için ne yapmam gerekiyor? Ya da koltukları ellemesin diye ne yapmamız gerekiyor? E, yapmamasını istediğimiz şeyi gerçekten e, nasıl denir Türkçe? Yani kararlı bir şekilde yapmanız lazım. Mesela bu masaya çıkmayacaksa o masaya her çıktığında indireceksiniz. Ee, uyarı şeklinde. Mesela bizimki şöyle nine dediğin zaman da geri gidiyor. Ee, bir şey yaptığı zaman e, hayır diyorum böyle parmağımı gösterip geri gidiyor o zaman. Hani anlıyorlar. Anlamıyor değil. Bayağı zekiler yani. Dediğim gibi e, önemli olan sizin kararlı davranmanız. Şimdi birkaç kere böyle izin verirseniz o sürekli çıkacaktır. Ama her seferinde gördüğünüzde indirmeniz lazım. Şimdi mutfağa geçelim. Alışverişler beni bekliyor. Ee, kısa da olsa bir alışveriş videosu çekeyim dedim. Ezgi de maşallah iyi oyun oynuyor şu anda. İnşallah gece kötüleşmez. Bilirsiniz genelde hastalıklar böyle akşam yükseliyor. Ama inşallah çıkmasın da... Ee, çok kötü oluyor ya. Kötü olan da bir de e, çocuğuna insanın sarılamaması. O çok kötü bir şey. Ee, biz Ezgi ile çok sarılıp böyle birbirimizi öperiz. Onu yapamamak e, ağır geliyor insana. Aman düzelsin de gerçekten e, sarılmayalım bir 10 gün. Evet şimdi mutfağa geçelim. Alışverişlerimizi yerleştirelim. Alışveriş videomuzu çektik. Şimdi mutfağı toparlıyoruz. Ben de şu etleri paketleyeyim. Yalnız paketlemeden şu üzerimi değiştirip bir geleyim. Rahat edemiyorum evde. <gülüyor> Rahat edemiyorum. O yüzden e, değiştireceğim. Ezgi içeride oturuyor öyle. Halsiz değil mi aşkım ya? Halsiz canım. Top formlu değil. Şey var bir de yüzün şişkin mi? Evet, Yüzün, yüzünde böyle şişkinlik var. Ama maşallah bugün ama çok şükür iyi. Ateşi yok ya. E, göğsünde bir şey yok. Allah'tan evet. e, öksürüğü ilk, ilk vesaire başta yok. başta Lumi'ye zarar veriyor. Evet ama Ezgi'de, Ezgi'de hiç, bir şey yok işte hiç Lumi olmadı. Ezgi'de ateş, karın ağrısı. Böyle burnu burnu da fazla akmıyor. Öksürüğü de yok. Evet yok. Valla psikolojik midir nedir ama ben de yutkunurken boğazıma... Ya, Boğazım ağrıyor, ağrıyor, karnım ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Güzel <gülüyor> <gülüyor> kaptırdığını tam kaptırıyor kendini. Bilmiyorum. Hasta değilse de hasta ediyor kendini. Şey ismi nedir? Ee, çok duygusalım şu Ezgi hastalanalı. Çok e, tabii çok gibisin, beterin çok. beteri var çok Allah. Gibisin, Allah. Çok e, yani, çok lafım bölme. Allah <gülüyor> ne diyeceğim unuttum. Allah beterinden saklasın. Allah beterinden saklasın. Allah daha kötü hastalıklar var. Daha zor durumda olanlar var. Allah onların yardımcısı olsun. E, kimseyi de evladıyla sınamasın. E, ama yani çocuğu olanlar bilir e, bir anne için yani bir e, korona olmasa bile grip 
e, olsa, ateşi olsa annenin içi yanar ve anladık. Hep bozuyor beni bu ya. Anladık. Video mu bozuyorsun? Anladık. Arkadaşlar aramıza giriyorsun. <gülüyor> Kafam karıştırıyorsun. Ne diyordum? Evet. Öyle yani büyük olmasına gerekmiyor hastalığın. Her hastalık anne için zor. Ki böyle bir hastalığa yakalandığını duyunca daha da bir zor psikolojik olarak. Ama çok şükür iyi bugün. Öyle de kalsın. Evet. Ben ağlamadan şu üstümü değiştir. <gülüyor> Değiştireyim geleyim arkadaşlar. Evet geçen de şunları almıştım. E, Müller'den bunları aldım arkadaşlar. O kadar memnun kaldım ki bakın şöyle katlıyorsunuz. Oy, şimdi göstereceğim Kapat ya. ediyor, giriyor. Şöyle. La havle bile kuvvetim. <gülüyor> bakın şöyle katlıyorsunuz. Desenfektan. <gülüyor> Hoşuma gitti. Son paketlerde. Gidip alayım yine. Böyle desenfekte ediyoruz. Etleri paketleyeceğim değil mi? Üf. Elim kartonla kesmişim şurasını. Son bir paket kıymam kalmış dolapta. Evet. O yüzden e, aldım. Ben fazla almıyorum arkadaşlar. Böyle bir kilo bir kilo alıyorum. Bitince yine alıyorum. Aman. Bir kahve çek. Kahve çek. Benim şarjım nasıl bitiyor ya? Bu normal kahve. Aa. Aa doğru düz bir şey çekmem ki mi? Doğru. Pirinç pilavı yaparım. Olur. Yanına da eti kızartırız. Ezgi de bol bol yer. Eti kızartırız ve zalata yaparız. Zalata yaparız. Hülya zalata diyor. Salata demiyor da zalata. Kamp von zalat. <gülüyor> zalat. Zalat mı zalat. deniyor? Salat mı deniyor? Zalat mı deniyor? <gülüyor> Zalat. <gülüyor> evet. Ya, alemsin vallahi. Ne diyecektim ya? Zalat. Volkan. Kahve fincanı mı var sen? Getir bari derken uzaktan getir diyorsun sanıyorum. <gülüyor> Yorgun hissediyorum. Şey böyle. Safa sağlamsın. Hiçbir şeyin yok. Ağlamaktan oluyor ağlamak. Bence de çok düşünmekten oluyor. Stres yapıyor kendini. Stresten. Az önce şeyi diyordum. Ee, ağladıktan sonra böyle yorgunluk çöker ya. Öyleyim. O, o halsizlik var. Var çünkü ağladın. <gülüyor> Daha sabah ağladın. <gülüyor> Dün, Dün ağladın. Akşam ağladın. Evet. Ee, onun yorgunluğu var anlayacağınız. Ben şuradan çikolatamı alıyorum. Sinirlere, strese en iyi gelen şey nedir? Çikolat. Kocadır. İşte bile. <gülüyor> Çikolata alırım. Çikolatamı aldım. Kahvemi aldım. Telefonumu da aldım. <gülüyor> Şimdi gidip Müge Anlı'yı izleyeceğim 1-2 saat. 2 ee, gündür onu da izlemedim. Bakayım neler olmuş, neler bitmiş. Biraz Müganlı yazayım ondan sonra da akşam yemeğine
Evet arkadaşlar yemeklerimiz hazır. Şöyle pirinç pilavını yaptım. Etlerim burada. Gördünüz şöyle karışık bir zavosa yaptım. Bir de dereotuyla yoğurt karışımı yaptım. Biz seviyoruz böyle etin yanında karışık e, yoğurtlu dereotu güzel oluyor. Şimdi karnımızı bir doyuralım. Bu arada saatte 6 oldu. Şimdi bir soframı hazırlayayım. Ondan sonra karnımızı doyuralım. Ezgi bayağı e, halsizleşmeye başladı. Tekrardan ilaç verdim. E, ağrı kesici verdim. Sürekli ağlıyor. Her şeyi mızıklıyor. Böyle halsiz. Hiç hali yok. Sofrayı kuralım aşkım. Tamam. Evet. Karnımızı doyuralım. Evet. Şimdi de masaya oturduk. Ezgi ile uzak durmak bize çok zor geliyor değil mi Ezgi? Ama yapacak bir şey yok. Ezgi maskesini takıyor. Bugün doktordan kağıt verdiler. O şekilde kağıtta yazdığı gibi yapıyoruz. 1,5-2 metre mesafe ve maske takması gerekiyor kendisi. Ceren'le Ezgi'nin odasını da ayırdık. E, matrası buraya koyuyoruz oturma odasına. Ceren burada yatıyor. Ezgi kendi odasında yatıyor. Öyle ayırdık. E, şimdilik iyiyiz çok şükür. Bugün Ceren de test yaptı tekrardan. E, sınıfında pozitif çıkmış pul test. E, eve geldi test yaptı. Çok şükür Ceren'de bir şey yok şimdilik. Değil mi? Beraber oynamaya çok alışıklar ama e, yapacak bir şey yok. Değil mi? Uzak duracağız. Çok üzgünüm. Çok üzgünsün evet ama ben, yapacak ben, bir şey yok. Allah'tan düzeliyor. Kendime üzgünüm. Sen de kendine üzülme. <gülüyor> üzülme. Üzülme. <gülüyor> Kendine üzülmüş yazık. Ama iyileşecek. Ezgi bugünlük size veda edemeyecek. istiyor ama ya da ben kamerayı çevireyim Ezgi veda etsin. Olur mu? <gülüyor> tamam. Ben. Hadi. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda biz görüşmek üzere. Evet görüşmek üzere. Bu tarama almayız.